Vamos lá. Sonhar com a mamãe que já morreu. Bem, pode ser primeiro, anota aí, primeiro, saudade. Porque não existe nada mais importante do que a mãe neste mundo. A mãe é a coisa mais pura que existe. Agora, às vezes, tem problema tal, mas mesmo assim, né? Memória, saudade. Segundo, se a mãe morreu há menos de 40 dias, ela está na terra. Ela fica na terra por 40 dias. Veja aí, Joilson de Assis, né? O ministério dos 40 dias. Por isso que Cristo passou 40 dias, é uma lei. A pessoa desencarnou, ele ainda fica por aqui 40, às vezes fica, às vezes ela quer, quer ir embora logo, vai embora logo. Tem jeito vexado, né? Aí vai para outra dimensão, tá? Com Deus. É, mas é uma lei, se a mãe morreu, ou qualquer outra pessoa morreu, ele fica 40 dias. Às vezes deita na cama com a mulher e tudo, né? Isso não é treco-treco dos mais antigos, não. Os antigos sabem de muita coisa, gente. É porque a gente, a gente que pensa que nós é moderno, nós é tecnológico que tem um zap-zap velho, nós pensamos que já sabe de tudo. Mas os antigos sabiam, ó, morreu faz quantos dias? Faz 20 dias, então está na terra ainda. Cristo morreu e ressuscitou e ficou 40 dias. Por que ele não ficou 39? Por que ele não ficou 50? Por que ele não ficou 3 meses? Hum? O mistério dos 40. Tá? É, então, é a segunda possibilidade. E a terceira possibilidade é genética. Genética, ou seja, qual é a genética? A genética é o seguinte, se a mãe vinha chorando, é coisa ruim que ela está anunciando. Se a mãe vier rindo, é coisa boa que ela está anunciando. Na verdade, onde é que está sua mãe? Está dentro de você. A, a, o corpo dela foi para a terra. A mãe terra, a pátia mama. O espírito foi para Deus, para outra dimensão. Mas você também é sua mãe. Então não dá para você fugir da sua mãe. Não dá. É porque a nossa mente é pequena. Mas você é sua mãe. Vamos dizer que sua mãe chama-se Chiquinha. Então você é uma Chiquinha. Então, toda a vida, enquanto você viver nessa face da terra, sua mãe vai acompanhar você geneticamente. E ela também é animada, ela se apresenta. Então, se você sonhar com sua mãe sofrendo, pode ser você mesmo sofrendo. Ou algum irmão seu que é a mesma carne. Se você sonhar com sua mãe rindo, pode ser você ou algum irmão seu rindo. Quando os parentes se apresentam, são em momentos importantes da vida da pessoa. Geralmente, casamento, eles se apresentam. Riqueza, pobreza, ataques malignos, eles se apresentam avisando o morte. Então a pessoa antes de morrer vê os parentes. Isso é uma lei. Né? Antes de morrer as pessoas viam o parente. Né? Vê mesmo, vem buscar. Né? A minha tia morreu com 96 anos. Tia Luzia. Aí vinha minha avó e meu avô buscar ela. Aí ela disse, vou não, vou não agora não, viu? Vou não, pode ir, vá, 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 vá. Aí dizia, quem está quem aí? É minha mãe, querendo que eu vá embora com ela agora. Ela transcendia, ela com 96 anos, 97 anos, e era virgem, tá? Virgem. Né? Somos uma continuação dos nossos ancestrais. Maria, é, como nós somos uma continuação dos nossos ancestrais, eles vivem dentro de nós. Tá entendendo? Eles vivem, animado mesmo. É como se você fosse um pedaço da carne da sua mãe, um pedaço do espírito da sua mãe, e um pedaço da aima da sua mãe, você é um pedaço você é um, um Frankenstein você é um pedaço de um bocado de gente entendeu menina? eu gosto dessa vamos conversar agora, qual é a sua dúvida? então então a minha tia, tiazia um cheiro tiazia era uma negra dos bem azulzinho era. minha mãe é loura, aí minha mãe queria ser negra minha mãe é loura dos verde aí ela queria ser negra mas é uma loura. Minha mãe, né? Deus, Deus abençoe, ela está conosco. E minha tia, com 96 anos, ela era moreninha, do Zé, bem azulzinho. Aí, é, ela queria ser loura. Aí, resultado. É, quando foi perto de morrer, em torno assim, de três, quatro meses antes dela morrer, começou a receber a visita do meu avô, seu renovado, né, e Dona Maria, a mamaia, que é minha avó. Ela, ela, a gente estava sentado lá, né, na casa de tia, né, aí ela dizia, ah, não, 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 vou agora não. que é, tiazinha? Meu pai e minha mãe vêm buscar eu, vou não, vou agora não, vou não, pode vá, pode ir, vá, vá, vá. Ah, ah, tá certo. Ah, ela tá surtando, não, ela sabia das coisas, ela abriu o olho, ela sabia, mas só que ela começou a entrar em muitas dimensões, né, tem hora que ela falava como se meu avô estivesse ali mesmo, né, 
Minha avó e agora? Não vou nada, não vou nada. Eu não sei por que quando ela falava com minha avó, ela ficava rafanhosa. Ela falava normal, mas quando ela estava falando com minha avó, ela falava, não, 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 mãe, não vou agora não, mãe, mãe, mãe. vá, vá, depois eu vou, vá, não, vou agora não, eu não vou. Na mente dela, a minha avó estava, bora, 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 Zia, bora, Zia, Zia, bora, Zia. E eu fui lá, beijei a mão dela, bença, tia Zia, bença, tia Zia, minha sonha, vai, tá assim, minha, minha sonha, minha sonha, né, Aí vem a ligação, ela morreu deitada na cama com um passarinho. Ela fez, hum, morreu. Pronto. Aí ela disse, pronto, ela morreu. Então, aí, vá com Deus, vá com Jesus, minha tia. Em nome de Jesus. Né? É. E a, essas pessoas se apresentam a pessoas que gostam. Né? Então, quando foi mais ou menos uns 20 dias, 20 e poucos dias, eu estava na cadeira de balanço da minha casa, tá né? Aí passa a tiazinha de ônibus dando chão pra mim. <risos> Ui! É, tiazinha. Linda, maravilhosa. Ficou até novinha. Foi. Eu digo, já vai, tiazinha. Vai com Deus. Eu tava naquela elevação. Nem tava dormindo, nem acordado, né? Aí a frente da minha casa sumiu e ficou só a estrada. Aí eu olhei, lá vinha ela num ônibus. Ela no ônibus. Da janela do ônibus ela fez. Aí eu, vá com Deus, tiazinha. Aí eu me acordei dando chão. Vá com Deus! Diga, eita, faz 20 e poucos dias, ela já vai embora. Já vai embora, tia! Vá com Deus! Vá para o eterno, Jesus te leve. Pronto. Né? Os antigos acreditavam, os judeus acreditavam nisso. Está entendendo? Por isso que existia o luto. E o luto era de 40 dias. Né? Era. A, a, os antigos usavam preto durante 40 dias. Alguns usavam durante 3 meses. Né? É. A maioria, quando vai morrer, vê os que morrem. Exato, exato. Né? Isso é um, uma coisa que ninguém pode negar que isso acontece direto. Acredito você ou não, mas isso acontece direto. A outra casa foi de uma mulher que eu acompanhei logo no começo do nosso ministério. Eu gostava muito dela. Ela queria ter filhos e casar, mas ela tinha um namorado. Então, a gente torcia muito para ela engravidar. Né? E ela tem uns moídos lá que a gente acompanhou ela... A, entre a família e os irmãos, né? E eu gostava muito dela. E ela ligava para mim, pastor Joí, o senhor vai para o monte? Vou. Olha, eu acabei de botar um tanque de gasolina para o senhor ir. Ela era muito legal. Ela vendia colchão. Vendia colchão. Né? E eu gostava muito, eu gostava de levar a foto dela para o monte. Eu digo, mulher, vamos engravidar logo. Olha a idade, mulher. Mulher do céu. Né? Cuidado com o complô. Né? Mas houve um complô que não convém falar. Eu disse, olha, não vai não, tá? Não vai se operar com esse complô aí, não. Não vá não, por favor. Ai, pastor, eu, tô, eu tenho que fazer isso. Eu digo, não tem que você, não tem que fazer. Não vá agora não, deixa esfriar as coisas. Tem um complô aí, esse complô pode exterminar você. Ela disse, eu sou teimosa, pastor. Eu vou fazer, eu digo, não faça, por favor. O complô, os demônios levantam pessoas e fica aquilo moído ali, ó. Aquilo é perigoso. Vai matar um em um instantezinho. Digo, não vai se operar, tá? Por favor. Essa operação é muito boa, mas não vai. Aí eu tenho que fazer, pastor. Não vai. Por favor. Aí ela tinha uma, uma outra pastora e a outra pastora jogava praga às vezes, né? Aí ela contou, a pastora jogou, falou lá o negócio. Eu digo, pois pronto, você vai fazer o seguinte, você não vai falar, tá? Você vai deixar. Aí passa uns três meses, você faz. Não, tem um complô aí. Olha teus irmãos, olha aí, olha! Olha, começaram, tinha uma briga lá por causa de um apartamento, um negócio, não vá não, vá não. Ela disse, eu vou. Tá bom, pois eu vou orar por você. Tá certo, ó. Né? Então ela foi fazer a operação que ela queria, né. Aí, deitada na cama, ela ligou pro meu celular. Eu, alô? Pastor, eu tô tão feliz, eu digo amém. Eu tô indo me operar agora, tô na, deitada na... na é, tô deitada na na cama. Eu digo, e é? Depois vai com Deus. Ela disse, assim que eu me acordar da operação, eu ligo para o senhor. Eu digo, tá certo. Né? É. Aí ela foi. Aí eu fiquei, tará, tá, 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 tá. Oh, Jesus, tem misericórdia da tua serva. Tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia da tua serva. Jesus, tem misericórdia. Aí eu fiquei esperando, né? Um dia, ela não ligou para mim. 
Porque tudo que ela fazia, ela ligava para mim. Tudo. Né? Se ela desse um beijo no namorado, ela, ela ligava. O pastor deu um beijo no meu namorado. Eu digo, amém. Agora vamos fazer um fio, bora? Aí, ela não ligou. Aí eu digo, meu pai. Aí eu fui atrás, fui ligando para a cidade dela, fui ligando para o pessoal dela. Até que eu liguei para uma pessoa, a pessoa disse, eu vou, não sei não, ela desapareceu. Eu vou ligar. Aí ele ligou. Pastor, estou comunicando para o senhor que fulana está tá em coma. Está em coma? Está. Ah, em alto coma. E aí eu coloquei em oração, né? Eu fiquei orando duas horas, uma hora por dia. Eu me deitava, o senhor ia dormir, eu ficava, Jesus tem a misericórdia, Jesus tem a misericórdia, Jesus tem a misericórdia. Aí quem estava torcendo só, está vendo? Eu falei, Ai. eu digo, não, meu Deus, não deixa a nossa mulher morrer não, senhor. E ela em coma, ele em coma. Aí eu ligava, e aí, como é que está? Não, até que um, alguém, uma enfermeira, disse, ela está tendo febre. Aí quando ela está tendo febre... Na mesma instante ligou uma enfermeira dos Estados Unidos para mim, pedindo bênção. Se eu não me engano, foi até aquela que é casada com um alemão. Será que foi ela, meu Deus? Hã? Aquela que é casal bonito que eu mostrei aqui, né? Casada com um alemão. Se eu não me engano, foi ela, aquela enfermeira. Né? Ela foi a minha primeira membro, então foi ela mesmo. Foi ela. Ela é. é... Pastor Jailson, que é casada com um alemão. Uma das primeiras membros nossa. Eu disse, rapaz, eu estou tão preocupado com uma amiga minha, ela está em coma e ela está tendo febre. Ela disse, pastor Joel, se ela está tendo febre, com esse tempo de operação é muito perigoso. É, é, é infecção interna, muito perigoso, pastor. Aí eu, hã? Pronto. Aí se passou, no outro dia, de noite, eu fiquei me balançando e dormindo. Não, balançando, eu fiquei no sofá e orando. Aí quando eu fiquei orando, aí ela não apareceu na minha frente? Ela apareceu na minha frente. Aí ela olhou para mim, aí deu um sorriso. Fez. Que sorriso lindo, viu? Que sorriso lindo, aí... Aí ela deu aquele sorriso, assim, aí foi desaparecendo como fosse aqueles brilhozinhos no ar, clítoris no ar, assim... Aí eu falei, meu Deus. Aí fui lá, Alcione, Alcione, hã? Hã? Alcione? Hã? Eu acho que houve algum problema com a nossa irmã lá. Que ela apareceu aqui na sala. O que foi? Eu digo, ou ela foi curada e o anjo veio agradecer, ou é o anjo dela ou ela que veio e está indo embora. Foi exatamente, ela foi embora. Aí ela morreu. Deus o tenha, né? Eu fiquei grato porque a pessoa que ela escolheu para aparecer, né, foi eu, né? Aí foi embora, né? É. Então, é, 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 essa questão é muito séria. Não é questão, é, é, acaba de logo, é espiritismo. Não é questão de espiritismo. Isso aí existe no judeu, isso existe no crente, né? O espiritismo, ele estuda muito isso, né? É, e a, o crente, tudo é do diabo, do diabo. Não, calma. Calma. Moisés e Elias, Moisés era morto, apareceu para Jesus. E aí? Foi o demônio que apareceu para Jesus? Né? Então, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Quando a gente desencarna, o boneco que é de barro, começa a desmanchar. Mas o Espírito está vivo ainda. Aquela parte que Jesus Cristo ficou 40 dias, isso é previsto pela Cabala. A Cabala judaica, ela diz que existe um prazo para o Espírito ir embora. Agora, esse prazo pode ser antecipado. Geralmente, pessoas que morrem de facada, de tiro, de muita violência, eles vão embora logo, eles vão com raiva, vão embora logo. Vão para onde? Vão para Deus, para a dimensão do, de Deus. Mas, geralmente, as pessoas que morrem em paz, elas podem ficar algum tempo aqui. Né? É. Então, por exemplo, já houve um caso ali na, na, na Suíça, da avó... A, a, a neta, geralmente neta tem mais ligação com a avó do que a própria filha, né? E aí é, a neta ligou para mim apavorada, porque a avó, de vez em quando, aparecia na cozinha para ela. Isso pode ser um espírito? Pode. Um espírito, assim, opressor, que aprimia a avó tal, mas nesse caso não era. Esse caso era da própria avó. Né? Aí eu disse, não se preocupe, não, não fique desesperada não. Pastor, não estou doida não, pastor, não estou doida não. Eu digo, sei, nem é demônio não, é minha avó mesmo. Digo, Calma, quando chegar aos 40 dias ela vai embora. Foi exatamente isso, ela está até me assistindo agora. Né? É. 
Ela tá, não dou o nome dela porque não, né? Ela tá me assistindo agora. Quando foi 40 dias, a avó apareceu. Eu digo, antes dos 40, faça um almoço. Você come, bota o prato dela e dispersa, que ela vai embora. Ela foi embora, não apareceu mais. Até hoje não apareceu mais. Então, isso existe. Isso aí a gente não pode negar, né? Como às vezes a gente não sabe, a gente diz que é do diabo. É do cara, do diabo, do cara. Calma. Né? Cristo foi ao mundo dos mortos. Cristo morreu e ressuscitou. Mas ele ficou 40 dias. Por que 40 dias? Por que não ficou 30? Por que não ficou 29? Por que não ficou 10? Por que não ficou 15? 40 dias é mais de um mês. Ele apareceu, ele conversou, ele comeu, porque ele estava vivo. né? É. Mas isso pode acontecer no mundo espiritual. Isso pode ser uma lei. Como uma lei assim que diz, esse portal da vida. Você... Dentro de 40 dias você passa para o óvulo. Mas dentro de 40 dias depois que desencarna, você tem que voltar para essa dimensão. Então, como fosse um logoff. Não tem um logoff do computador? Quando você desliga o computador, dá logoff, né? Mas o logoff demora um tempinho, não demora? Né? É, então, essa é uma questão analisável, que eu acompanho há muitos anos, tá? Não é de hoje, não. Isso acontece com pastores, que eles não dizem, não. Né? É... É, pastor, eu fiz a oração da revelação, apareceu do meu lado, da minha, da minha cama, um homem baixo em pé, mal vestido, tenho dúvidas do que seja. É um espírito. Você fez a oração da revelação, né? É um espírito, é um, um, um espírito mal. Então a questão, assim, não vai afetar a Bíblia, não vai dizer que é o diabo, não vai dizer. É não, porque é o seguinte: do jeito que a gente não aparece de uma hora para outra nesse planeta, a gente também não desaparece de uma hora para outra. O corpo ele passa mais de um ano para se decompor. Né? Chega, tem corpos que passam um ano e meio para se decompor. Né? Então, não é assim, apareceu, desapareceu. Não, a não ser que seja queimado. Né? Mas o, a alma e o espírito é do mesmo jeito. A alma e o espírito não aparecem blum, e desaparecem. Deve existir um prazo. E a Kabbalah fala sobre isso. Nós somos uma religião judaica e cristã, né? Então, muita sabedoria que os judeus tinham, que pegaram do Antigo Egito, eles relataram a questão. E tinha até é, crenças antigas, aí a, a crença antiga pegava. Se a mulher não dormisse com outro homem, ficava o viúvo aparecendo, o defunto aparecendo. Não, aparece até os 40 dias, depois não aparece mais. Se aparecer depois de 40 dias, não é mais o espírito da pessoa. É, um, pode ser até o anjo da pessoa, porque o, a Cabala fala sobre anjos. Lembra que quando Pedro apareceu em casa, a, a empregada pensava que era o anjo de Pedro? Era a crença da época. Eles acreditavam que quando você desencarnava, o anjo era, era solto, o seu anjo era solto. Aí aparecia para os parentes. Tá? Não, tem, não trata nada de demônio. Ela não ficou, ah, é o demônio de Pedro. Não, era o anjo de Pedro. Mas na verdade não era nem o anjo de Pedro, era o próprio Pedro. Mas aquela parte da Bíblia ali. Ela nos dá uma luz do que se acreditava os judebos. Está entendendo? E eu acredito nisso também. Eu acredito firmemente. Não somente acredito, mas tenho acompanhado muito. Né? Do jeito que um pastor ele é usado para fazer um casamento, ele também é usado para fazer velório. Né? E isso acontece. As pessoas ali, pastor, tal, tal, né? tal e, e isso, pastor, e aquilo. Aí você tem que ter uma resposta. Tem uma resposta bíblica, uma resposta de paz. Aí no Nordeste se fazia muita é, oferenda, a alma está aparecendo, então vamos fazer voto, vamos acender vela. Não, ela aparece, se quiser, durante 40 dias. Se depois de 40 dias aparecer, não é mais ela, tá? Aí pode ser um espírito maligno que matou ela ou que acompanhava, né? Entendeu? Agora, por exemplo, se você sonhar com sua mãe, aí já entra em outro motivo. Sonhar ou ver em uma visão a mãe. Pode significar a própria mãe geneticamente avisando você. Lembre-se, lembre-se, lembre, 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 que você é um pedaço, pepe, dada, só, só, de carne da sua mãe e do seu pai. Você é pepe, dada, só, só, da alma do seu pai e da sua mãe. Você é Pepe, dada, só, só, do espírito da sua mãe. Você é um pedaço de pedaço de pedaço. Por isso que a gente tem um Frankenstein na vida. Entendeu como é a coisa? É, então sua avó, sua bisavó, sua mãe, não morreu total, totalmente. Porque tem uma parte dela na Terra. 
Quem é a parte dela? Você. Jesus não era o segundo Adão? Porque Jesus era um pedaço de Adão. Jesus tinha carne de Adão. Hã? E ele tinha informações privilegiadas, porque ele também era Adão. Né? Sobre a questão de que, 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 cremar o corpo, eu não tenho opinião formada ainda. Tá? O que eu posso dizer é que muita gente que cremaram o corpo de parentes, os parentes apareceram reclamando de que sentiram muita dor. Né? Em sonho. Teve uma que cremou o parente e o parente apareceu. Ai, foi muito, foi muito fogo. Foi muito fogo. Os judeus não gostam de cremar, não, né? É. Eu não sei, a morte é uma coisa terrível, né? Cremar ou aprodecer debaixo da terra. Mas sabe que o corpo ainda fica vivo um tempo. As unhas crescem, a barba cresce. Né? É. Se a pessoa for tirar um. um um falecido de um mês, dois meses, está com a barba grande, as unhas ficam grandes. Então não está tó, tó, tó. Né? Tem alguma coisa funcionando, não tem? É. é. Os pais ruins ou pais bons, pode ser que um espírito mau que seguiu o pai se apresente na presença do pai. Aí é por isso que é meio complicado, é meio, meio milindroso. Está ah, entendendo? Não adianta dizer, é que diabo é do cão, não tem que ver. Né? Se um espírito do pai está aparecendo, pode ser um, um, um espírito do pai, um espírito que perseguia o pai. É. E mesmo o pai ruim ou bom, ninguém é totalmente ruim. Tem sempre uma parte boa dentro de si, né? É. Também acredito, pastor, meu avô era noivo de uma mulher. Não casou com ele, com ela. Abandonou e casou com minha avó. Então, essa senhora apareceu para ele no dia que ele morreu. Ele acordou apavorado. Uau! Que história, Camila! Hein, Camila? Também acredito, pastor. Meu avô era noivo. Possivelmente ela tinha, ele tinha feito alguma coisa com ela. Aí uniu a alma. Não casou com ela. Ele era noivo. Não casou com a noiva. Abandonou ela. E casou com a avó, a avó de Camila. Então essa senhora apareceu para ele antes no dia de morrer. E ele acordou apavorado. Uau! Que coisa, hein? Por isso que eu gosto de conversar com vocês. Puxa. Assustador isso aí, não é não? É. é. Aí ele é. é. Por quanto a cuja é, canta numa rua do bairro tal, sinal que. Não, isso é outra a coruja, né? Cantando, né? É. é assim, é pastor, eu que sonhar com morangos. Não, a gente está falando sobre esse negócio de aparição de mãe, né? De pai. Boa tarde, pastor. Pais e Luz, você tem alguma opinião sobre isso? Aí nós muda de assunto. Pastor, eu sonho sempre com meu pai, com meus. E o que faço para esquecer esse homem? Com meu ex, é? E ela botou é? Ah, aí é outra coisa. Deixa eu ver mais. Como fazer o dom da revelação? Pastor, uma pessoa negociar com alguém que marcou a vida fica pior. Hum, sonhei, o meu marido sonhou com um espírito grudado na, na perna dele. E puxava ele. E quando ele acordou, o lugar estava doendo. Passou o dia todo com a perna doendo. Vou falar sobre isso agora, Laísa. Pior que ela nem morava mais na cidade. Só vemos depois. É, a questão é foi que ele teve algum problema com ela aí, né? E ela ficou na esperança. Às vezes é o anjo da, da menina. Às vezes é você e a ver o anjo. Tá entendendo? Às vezes você espiritualmente visita os cantos. E às vezes seu anjo visita, né? E tem pessoas que têm muito isso, né? Muitas pessoas me visitam, pastores famosos me visitam, conversam comigo. Genaro visita, Genaro me visitou aqui. Quem sabe eu não visita Genaro, hein? É. O que, que Genaro vem fazer aqui? Eu não sei. Senadores já veio aqui na minha casa, agora tudo espiritual. Aí conversa, bate papo, eu, ah, isso aqui é logo. <risos> uh, ai, 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 pe, 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 pe. Ah! <risos> a Maria, é. A gente tem encontros espirituais todas as horas, é. Aí, encontro o líder religioso, né? É. Líderes religiosos. Teve um, um líder que me visitou muito, né? É. Pois é. Ele gosta muito de boi. E eu gosto muito dele, né? E teve é, senadores, é, até alguns extraterrestres, a gente bate algum papo, de vez em quando é, é legal. Pastor, tenho sonhado com 
muito com minha mãe, que já é falecida, e com terreiro de macumba. O que seria? Ela está avisando que tem uma macumba. Entendeu? A sua mãe, que está dentro de você, aquela parte do corpo dela já foi embora, a outra foi para Deus, mas tem uma parte, você também é sua mãe. Vamos dizer que sua mãe seja tontonha. Então você é um pedaço de tontonha. Entendeu como é a coisa? Esse negócio da perna aí me lembra que eu vou, é o próximo assunto que eu vou falar, é isso da perna, tá? Repete aí, por favor. Esta terra são, são anjos. Eu não falei hoje de manhã? Não se assuste não, porque eles existem. Ah, já entra em acordo, eles vão falar com o presidente do, dos Estados Unidos, porque ele não fala com o Chiquinho? Fala com o Chiquinho. Ah, o que, 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 que o presidente dos Estados Unidos tem que o Chiquinho não tem? Dinheiro. Ah, é. Mas, mas o extraterrestre não liga com esse dinheiro, não. Se o extraterrestre fala com o presidente dos Estados Unidos, faz acordo com ele e tudo, por que não vem falar com o Chiquinho? Fala, rapaz. Né? Nada enrolado em pana, o que pastor sonho com as vezes enrola, enrolado no pano o quê? Sonho às vezes enrolado no pano e voando. Você é enrolado no pano? Conta direito. Minha mãe faleceu 17 dias depois que eu sonhei que quando saímos o cortejo de sonhar, ela estava sentada dentro de uma van olhando para a porta da van. Só que ela não falava nada. Eu não entendi. Espera aí. Domingos, pastor, minha mãe faleceu e 17 dias depois eu sonhei quando saímos do cortejo no sonho que ela estava sentada dentro da van olhando para para as portas para a porta só que ela não falava nada às vezes não fala não minha tinda deu chau e deu um sorriso né é ah, quantas imagens tem aí na internet do cara que vai para o enterro e o cara que morreu aparece não. Ah, isso é um pouco assustador uh, 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 uh. mas isso é o normal da vida né é. É. esse negócio de papo de extraterrestre não seria para impor o anticristo vamos falar sobre isso, bora meu marido sonhou com o espírito aguardando as pernas de pronto mas isso aí vamos de, vamos de novo como se receber a bênção dos anjos sonhei que estava chovendo tem alguma coisa sobre esse assunto? hã? Sou eu que estava enrolado num pano, perto da mãe dele, e amarração. Amarração. É, antes de nascer, aqui na Terra já existimos. Sim, foi o tema que a gente falou hoje de manhã, né? Vamos ver isso aí, tá? É, Song, eu, meu pai querendo me levar, disse que era cedo. Eu não aceitei. É sonhar com o pai querendo levar? Não dá não, né? Não dá não. Aí você diz, não, não chegou a hora, não. Às vezes é o pai, pode ser um encosto. É, mas quando sonha com o pai querendo levar você, é um, é um perigo, né? Então, peça a Deus que não. Fala com Deus, tá? Elvis não morreu? É, não sei. Eu acredito numa porção que os homens devem ter inventado, né? Mas é. Pastor, uma vez eu sonhei com alguém enterrando objeto, tal, tal, tal. Tem alguma pergunta sobre isso, gente? Eu estou aqui para responder, tá? Hã? Sobre você que tem mãe, que tem pai que já faleceu, já sonhou. É, tem pai que não aparece, é muito difícil, né? É. Tem pai que não aparece muito não, tá? Nem mãe, né? É, ok. Então, fica mais ou menos essa explicação... Essa explicação essa é coisa antiga, tá? É. Essa é uma coisa antiga. Que é, a pessoa quando desencarna, o problema é que o corpo fica separado do espírito e morre. Né? Mas o espírito fica livre e segue algumas leis, né? É. Aí quando a pessoa desencarna, tem duas forças que saem do corpo. Né? Uma é o espírito, que vai pra, direto para Deus. É para a dimensão Deus e o outro é a alma a alma fica por aqui né? e a carne ainda continua com uma espécie de alma como o corpo de é, Eliseu que curou e ressuscitou uma pessoa né? 
Meu pai morreu de acidente, sempre sonho com ele, saiu para trazer, balhar e não voltou para trabalhar, né? É, pode ser lembranças, né? É. Como saber se eu sonho sempre com meu irmão que morreu, como ainda estivesse vivo. Aí pode ser lembrança. Lembrança muito forte, né? As pessoas marcam a vida da gente. Às vezes a gente não precisa de muita coisa para marcar, não. Uma conversa com a pessoa, a pessoa não esquece da pessoa nunca mais. É, são mistérios, né? Às vezes a mulher, o homem, namora com o um cara, vai para o motel, dorme e tal, não se lembra nem o nome. E às vezes o cara diz, bom dia, bom dia, como é que vai? Tá tudo bem? A gente não esquece mais dessa pessoa. Hã? É... Os avós estão dentro de você, tá? Todos os seus parentes estão dentro de você. E vou dizer um mistério, tá? Se você conseguir despertar o seu DNA, você vai evoluir muito. Voltar ao passado, né? Voltar ao passado pode te evoluir no presente. Imagina se você conseguisse despertar todas as qualidades dos seus antepassados. Você seria um crânio. Hã? É. Mas tem uma certa idade que as pessoas revelam isso. 70, 80 anos, tem um treco-treco na pessoa. Já acompanhei muitos velhos que não estudaram, outros que não tem nem leitura, que manifestam conhecimentos que eles nem sabiam. Isso acontece entre os 5 e 12 anos e entre os 70 e 80 anos. Entendeu? É... E chega uma hora que parece que a matéria e o espírito, né? Nessa casa dessa minha tia aí, que ela morreu de velhice, ela falava com minha avó como se ela estivesse ali. Ela, quase como se não houvesse uma barreira. É, o anjo, ele pode fazer você retornar ao passado. Destravar e desentupir o DNA. Tem umas dicas num vídeo meu chamado Como Desentupir o DNA. Tá? É... É, então, é, essa, é, esse sonho aí do seu pai morrendo dentro do banheiro constantemente pode ser um trauma, né? O trauma se repete. É, quebrar a palavra de maldições, você quebra com pacto, com aliança. Tem todo um, 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 um subterfúgio de você fugir disso. É. Tem, os meus livros falam muito do passado, né? É. A Chiquinha já foi pro passado, já Chiquinha, eu já fui padre, já foi padre Chiquinha, eu já fui holandeso, não, holandeso, foi holandeso, um homem branco dos cabelos, dos cabelos, dos peitos brancos, e foi Chiquinha, foi, aí tu já foi padre Chiquinha, a Maria cheia de graça era convosco, entre seus olhos, mas Chiquinho, aí isso evolui a pessoa, tá entendendo, a alma fica evoluída, o Chiquinho fica tinindo, Aí eu pego a sabedoria dos holandeses, do padre Frei Lourenço de Benzol. E é? Aí eu pego as coisas. Via DNA. É como se houvesse uma biblioteca dentro de você. Aí você tem acesso. Isso acontece naturalmente com a... Com a... Qual é o animal que isso acontece? E naturalmente... Vamos ver quem acerta, quem acerta. Bora! Bora! Bora. Baixou o fluxo. Bora! Qual é o animal que usa o DNA completo dos antepassados? Qual é? Qual é? Qual é o animal? Qual é? Qual é? Vamos ver. Universidade. Atenção. Um prêmio de um carro zero. Não, não pode. Não tem carro zero. Apoio um prêmio de um carro usado. Não. Hã? Apoio um prêmio de um cheiro. Pronto. Um prêmio de um cheiro que é melhor do que um beijo. Para quem acertar, qual é? Ah! <risos> Só podia ser ela. A extraterrestre. É Carol Capel? Não. É a Ana Maria. Ana Maria. A cobra. A cobra é o animal que usa os seus antepassados. Todinho. Todinho. A metade não. Todo. A cobra usa. É. A cobra sabe de tudo que a mãe sabia. A cobra sabe de tudo que a avó sabia. A cobra sabe de tudo, 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 de tudo,
Imagina se nós soubéssemos de tudo que os nossos antepassados fizeram. Nós sabemos agora porque nós estamos tá entupidos. Está entupido o vaso sanitário? É, está é, entupido. Vamos desentupir? Bora! Aí quando acaba desentope, meu amigo, ele pode dizer, se ele desentupir dentro do sítio, ele, ele sobe. Onde ele estiver, ele. Está entendendo? É. Então, eu estive vendo a foto de um rapaz. São dois homens que um é construtor e outro é pastor. E ele parece. Eu gosto muito de fotos antigas, de Segunda Guerra Mundial, do Antigo Egito. Aí eu olhei e disse, oxê. Ah, 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 ah. Mesma coisa que esse Valdemir Vieira Salles, amigo meu aqui, eu encontrei uma foto dele na Segunda Guerra Mundial. É ele! É ele! Ele tá. Ele, 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 não, não foi só Elvis que não morreu, não. É ele que estava na Segunda Guerra Mundial. Aí eu, ele era inglês. É, eu até mostrei aqui né, um vídeo que eu fiz, eu mostrei né, a foto dele. É a cara dele, é o jeito dele. Entendeu? É. A serpente, ela. Ela, você não, não existe escolinha de cobra. Atenção, senhoras cobrinhas, aprendendo. B mais A, B. B mais E, B. B mais I, B. B mais O, B. Não, ela sabe de tudo. Quando a cobrinha vê o gravião, o gravião faz assim, né? Ele está avisando que vai fazer creu. A cobra, gavião. Olha, vê uma luz ali, ó. que maravilha. Aí, a, o que, que eu estava dizendo? Eu me esqueci. Sim, estava no creu. Aí a cobra, aí a cobra já sabe. Quem foi que ensinou a cobra a nadar? Quem foi que ensinou a cobra que o gavião vai comer ela? A avó da cobra ensinou. Mas como é que a avó da cobra ensinou que se cobra não cria filho? Cobra não cria filho, não. Cobra só faz parir e vai embora. Tanto a vivípora como a ovípora. Nenhuma das duas cria os filhos. Olha, DNA. Nós também temos essa capacidade, mas o pecado entupiu nós. Mas mesmo de vez em quando aparece um guri de 5 anos tocando Beethoven. Bem, 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 bem. Bem, 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 bem. Aí é reencarnação de Beethoven, não. É DNA. Do mesmo jeito que aparece um guri de 5 anos, tem, bem, bem, bom, aparece um guri com 12 anos que já matou 30 pessoas. Então, o DNA de Lampião que manifestou nesse cara. Entendeu? Ele morreu com 12 anos, mas já tinha matado um bocado de jeito, até uma facada tinha dado na mãe. Ô oh, caba legal de Jesus, esse cabe é maravilhoso, não é não? É. Aí veio um cara e disse, ei, tu tá desentupindo demais, viu? Tome uma 12 na cabeça, aí ele foi embora. Como... Como a cobra não entupida, nós somos. Como entupir? Como desentupir? A cobra é desentupida. É o DNA dela. A cobra sabe de tudo, até onde nasceu. É, sabe de tudo. A, a cobra sabe encontrar marido. E às vezes a mulher não sabe encontrar marido. É, a mulher não... Cadê o homem? Não tem mais homem. Ai! E a cobra não. A cobra no meio do mato, ela vai atrás do marido. E é porque é cobra. O marido dela é cobra também. Aí ele dá uma bola para ela, ela dá uma bola para ele, ele se enrosca os dois, já vê se cobra enroscada um na outra, né? Que eles estão fazendo aquilo. Aí depois ela diz, tchau, quero saber de tu não. Aí sai buchuda, se for vivir, para bota ovo. Se for, ó, se for vivir, para bota as cobrinhas. Se for ouvir, para bota ovo, né? É. É. Então, Deus pode desentupir o nosso, tá? É. Meu avô, eu ganhei umas coisas tão boas lá de... De Ma Mazé. Ô Mazé, obrigado Mazé. É tão boa. Desde de Dom Pedro II eu recebi. Ela guardou como se fosse um presente para mim. Obrigado Mazé. Ei, cadê seu Gerson? Mazé. Mazé. Eu, eu, ganhei, eu ganhei umas, umas moedas antiguíssimas. É, só o filho que não tem nada motivo tal respondeu, pastor tem um significado a questão de desentupir o DNA é o seguinte, às vezes a mãe atrapalha vê o pai atrapalha, vê os dois se soma né? tem que ter pressão o nosso DNA tem que fazer pressão que nem cachaça, a cachaça é feita por pressão né? tem que ter pressão, não, a cachaça não nasce né? mas o DNA da cobra não precisa de pressão não a cobra sabe onde viveu, onde a mãe viveu onde a mãe andou, onde a avó andou onde a bisavó, Aí eu acho que a cobra sabe até Adão e Eva, até aquela cobra que estava pendurada lá na, na na, na árvore lá, ela sabe. 
né? Então é uma coisa muito, né? É, sangue de Jesus tem poder. O Senhor me visitou e falou desse primo do meu pai. Fiquei surpresa de saber que na família tinha gente feiticeira. Tá vendo? Então, se o Senhor visitou você e falou do primo do seu pai que era feiticeira, é porque fez alguma feitiça e ainda está valendo. Senão ele não vinha falar. Então, cuidado aí, tá? É. Ok? Relíquias ajudam a desentupir o DNA. Ah, ah. Pegou. Beatriz Mendes. As relíquias ajudam a desentupir o DNA. E Hitler sabia disso. Por isso que ele gastava milhões com relíquia. Milhões com relíquia. Milhões? E quanto é um milhão? É? Um milhão é um milho grande. Ah. Então, fica essa, essa... Gostou desse assunto? Não é interessante? Então, você coloca aí, sonhar com pessoas que já morreram. Já isso dia 6. Aí vai ter um estudo mais completo para você. Sonhar com pessoas que já morreram. Já isso um dia 6. Qualquer assunto, já sabe. É só você colocar. Eu quero saber esse assunto. Já isso dia 6. Quero saber aquele assunto. Já isso um dia 6.